ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನೂರ ಎಂಟು ಅನ್ನೋ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ನಾವು ಜಪ ಮಾಡಿದರೆ ನೂರೆಂಟು ಬಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೂರೆಂಟು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೂರ ಎಂಟು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಈ ನೂರ ಎಂಟು ಇದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಅಂಕಿ ಅಥವಾ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಈ ನೂರ ಎಂಟು ಅನ್ನೋ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಿಂದಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಹತ್ವವಾದರೂ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೇಳ್ತೀರಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನು ಆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಹತ್ವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ಲೈಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ ನೂರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀಯಾ ನೂರೆಂಟು ಬಾರಿ ಜಪ ಮಾಡು ನೂರ ಎಂಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು ನೂರೆಂಟು ಯೋಚನೆಗಳು ಹೀಗೆ ನೂರ ಎಂಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ದಿನ ನೂರೆಂಟು ಬಾರಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನಿದು ನೂರ ಎಂಟು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲೂ ಹಾಸು ಹೋಕಾಗಿರೋ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಿಂದೆ ಏನಾದರೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಹತ್ವ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ನೂರ ಎಂಟು ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ ಅವನ್ನ ಮರ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಹನ್ನೆರಡು ಮನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸಿದರೆ ಬರೋ ಸಂಖ್ಯೆ ನೂರ ಎಂಟು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನೂರ ಎಂಟು ರೇಖೆಗಳಿರುತ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿರೋ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನೂರ ಎಂಟು ಯಾಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೂರ ಎಂಟೇ ಇವೆ ನೂರೊಂಬತ್ತೋ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಯಾಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಗಿದ್ದ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸೋ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ದೂರಕ್ಕೂ ಈ ನೂರ ಎಂಟು ಅನ್ನೋ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಡುವಿನ ದೂರದೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ತಳಕಾಕೊಂಡಿದೆ ಸೂರ್ಯನ ವ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಡಯಾಮೀಟರನ್ನು ನೂರ ಎಂಟರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವಿನ ದೂರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಚಂದ್ರನ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಳತೆಯನ್ನು ನೂರೆಂಟರ ಜೊತೆಗೆ ಗುಣಿಸಿದರೆ ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರನ ನಡುವಿನ ದೂರ ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರನ ನಡುವಿನ ದೂರ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ತಾನೇ ಇದು ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಇನ್ನು ಮಾನವನ ದೇಹಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ನಾವು ದಿನಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಬಾರಿ ಉಸಿರಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ತಲಾ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಆಗುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಶತಮಾನಂಭವತಿ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಆಯಸ್ಸು ನೂರು ವರ್ಷ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ನೂರನ್ನು ನೂರರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ನೂರ ಎಂಟು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಉಸಿರಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದರು ಇನ್ನು ಹ್ಯಾಸಿಯಂ ಇದೆಯಲ್ಲ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದರ ಆಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರು ನೂರ ಈಗ ಭೂಗೋಳದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಗಂಗಾ ನದಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋ ನದಿ ಆ ನದಿಯ ಹರಿವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ನೂರ ಎಂಟರ ನಂಟಿದೆ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ರೇಖಾಂಶ ಹನ್ನೆರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಒಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇದನ್ನು ಗುಣಿಸಿದರೆ ನೂರೆಂಟಲ್ಲದೆ ಬೇರಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತಾ ಹಾಗಾದರೆ ಅಳತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಾಧನಗಳು ಇಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂಗೆಯ ಹರಿವಿನ ಅಕ್ಷಾಂಶ ರೇಖಾಂಶಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯರು ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದಕ